katanya si Cat Yap ini udah memiliki channel yang baru di YouTube dan sudah mengupload video. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua dan di video kali ini gue akan kembali membahas mengenai kasus dari seorang youtuber bernama Cat Yap part yang ketiga. Karena banyak nih dari kalian yang request gue di video-video sebelumnya bilang Kak tolong dong bahas lagi mengenai Ketiap ini karena kita masih penasaran nih apa yang sebenarnya terjadi pada Ketiap ini Oleh karena itu gue mencoba untuk melakukan riset lagi lebih jauh dan lebih dalam mengenai kasus Ketiap ini Dan gue telah menemukan beberapa fakta-fakta yang terbaru dan teori-teori terbaru mengenai Ketiap ini Dan gue akan menjelaskan secara lengkap pada video ini kepada kalian semua Oke tapi sebelum lanjut kalian jangan lupa dulu untuk like video ini Share ke teman kalian, komen sebanyak-banyaknya di bawah Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe channel ini Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update nih ya tiap gua upload video terbaru dari channel ini oke jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke videonya nah oke jadi untuk pembahasan pada video kali ini kita akan mulai membahas mengenai chat yang ada di facebook jadi ceritanya nih ada seseorang yang sudah berhasil katanya nih melakukan komunikasi ya sama si Ketiap ini melalui Facebook Messenger. Tapi gue nggak yakin bahwa ini merupakan Ketiap beneran ya. Karena menurut gue ya Ketiap itu kan orangnya sangat misterius jadi mungkin ini adalah fake akun. Tapi gue akan mencoba dulu bacakan chatnya kepada kalian. Jadi si chatnya tuh kayak gini ya. Jadi orang ini katakan kayak gini nih. Hey Cat, people are worried about you. Jadi dia kayak misalnya bilang, Halo Cat. Orang-orang ini lagi mengkhawatirkan kamu nih Mereka berpikir bahwa kamu itu sedang disandra atau sedang diculik Dan aku pun membuat video tentang kamu Tetapi sebenarnya aku nggak tahu apa yang terjadi pada kamu nih Kate ya pun membalas chatnya dengan seperti ini I'm okay, why you making videos? Which channel? Jadi maksudnya tuh dia kayak bilang Aku baik-baik aja nih, kenapa kamu membuat video tentang saya? Terus channel kamu itu yang mana? Nah kemudian orang itu pun membalas lagi dengan chat seperti ini My channel is cancel. Channelku udah dibatalkan nih. Tetapi orang-orang nih sudah menonton videoku dan mengkhawatirkan tentang kamu. Aku juga menjadi khawatir. Lalu setiap kembali membalas dengan seperti ini. You make so much video about me. Kamu membuat terlalu banyak video tentang aku dan saya tidak menyukai itu. Saya ingin kamu menghapusnya karena terlalu banyak drama di videomu. Terus dibalas lagi sama orang ini kayak gini. I cannot delete them. Saya tidak bisa menghapus video-video ini. Orang-orang juga ingin tahu apakah sebenarnya kamu itu baik-baik saja. Dan saya juga tidak tahu apakah sebenarnya yang saya chat ini adalah cat yap yang asli atau bukan. Dan kemudian cat yap kembali membalas seperti ini. Ya, aku ini cat yap yang asli. Dan aku mengerti. Tapi aku nggak suka aja dengan cara seperti ini. Dan yang perlu kamu tahu bahwa aku baik-baik aja kok. Terus kelanjutannya nih, cat yap ngomong kayak gini. Bori tahu ke followersmu. Tolong hentikan ini semua karena terlalu banyak drama di sini. Dan lagi pula sekarang aku enjoy aja kok buat video-video. I understand, I'm sorry. Ya aku mengerti, aku minta maaf. Apakah kamu oke okay kalau misalnya saya membuat video yang terakhir kali mengenai percakapan kita berdua ini? Kemudian si Ketiap membalas seperti ini. Ya, tapi ini yang terakhir ya. And I don't like drama. Jadi saya nggak suka drama. Lalu orang ini menjawab, I promise. Maksudnya, oke, okay, saya berjanji saya nggak akan membahas lagi setelah video yang ini. Terus dia bertanya lagi seperti ini. Bolehkah aku bertanya beberapa pertanyaan kepadamu? Ini tentang video terakhirmu mengenai sesuatu yang seram dan lainnya. Kemudian si Ketia membalas dengan seperti ini. I like making creepy video. It's my job. Artinya, saya menyukai membuat video yang seram-seram seperti ini. Itu merupakan pekerjaanku. Kemudian orang ini kembali membalas, But there was somebody standing in the background. Tetapi siapa orang yang berdiri di belakang layar kamu? Jadi maksudnya siapa yang berdiri di belakang layar kamera Ketiap? Kemudian si Ketiap membalas lagi seperti ini, I have someone that help me with making video. Jadi ada orang yang membantuku dalam pembuatan video ini. Lalu orang ini kembali membalas dengan seperti ini. Jadi pola-pola dan kode morse yang ada di video kamu itu maksudnya apa? Lalu Ketiap membalas, not on purpose. I'm okay, please stop. Aku nggak ada tujuan. Aku baik-baik saja dan tolong hentikan ini semua. Kemudian orang ini akhirnya membalas dengan seperti ini. Oke, okay, I understand, thank you. Oke, okay, saya mengerti dan terima kasih. 
Nah, jadi tadi itu beberapa bukti percakapan dari orang itu ya sama Facebooknya Ketiap yang mengatasnamakan Ketiap. Tapi gue sebenarnya belum yakin ya bahwa ini merupakan Ketiap yang asli. Soalnya kalau gue cek di Facebook yang atas nama Ketiap ini, gue menemukan bahwa isinya itu orang lain gitu ya. Jadi orang lain yang ada dalam kontennya Facebook Ketiap ini. Emang kayak makan gitu juga, makan banyak tapi orangnya itu berbeda ya dan ini kelihatan mukanya. Nah terus tadi kan dia bilang bahwa dia merekam video itu dibantuin sama orang ya Tapi gue pernah melihat di video itu dia mengatakan bahwa Dia itu sendirian di rumah pada saat dia merekam videonya Dan gak ada orang yang menemani dia pada saat itu Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian akun ini benar-benar si Ketiap atau hanyalah fake akun? Kalian boleh komen di bawah Nah kalau kalian perhatikan dengan baik nih Di video-video Ketiap pernah tuh ada di upload video Kemudian kalau kita lihat dengan baik, ada sebuah pil berwarna putih ya. Seperti permen mentos gitu di dalam mulutnya ketika dia membuka mulut gitu ya. Dan gue nggak tahu apakah sebenarnya itu adalah sebuah obat atau permen. Atau mungkin hal yang lain gitu ya. Kalian nanti boleh bantu komen di bawah kalau kalian punya persepsi yang lain. Nah dan ada lagi hal unik di video ketiap ketika dia memakan sarang madu dan aloe vera. Jadi ada orang yang komen tuh kayak gini ya. It's not possible to eat. This much honey, even for a honey addicted, it's unhealthy. Jadi artinya itu nggak mungkin ada orang bisa makan madu sebanyak itu dan sangat berlebihan. Bahkan orang yang suka banget sama madu pun pasti nggak bakal kayak gitu karena itu sangat tidak sehat. Kemudian ada lagi nih orang yang komen di video ketiap seperti ini. This is so sad, cause like it is a hard to eat. Hanikam, cause it's really sticky and chewy, and like she was rushing cause of that dirty old man. Jadi artinya ini tuh sangat menyedihkan, karena yang kita tahu kan sarang madu itu teksturnya sangat keras gitu kan, keras dan lengket. Dia pun makannya dengan buru-buru gitu kan, sangat cepat makannya. Kemudian ada lagi nih yang menurut gua ya. Hal yang sangat unik ketika si Ketiap ini makan. Jadi pernah nih ada video di mana Ketiap ini makan seafood dan di situ juga ada sebuah Coca Cola, segelas Coca Cola gitu ya, minuman soda. Dan ketika itu dia makan udang dan udang itu pun dicocolkan ke dalam Coca Cola tersebut. Nah kalian boleh lihat videonya dulu. Nah, kalau kalian lihat videonya mungkin kalian anggap biasa aja ya. Orang makan udang dicampur dengan Coca-Cola gitu. Tapi setelah gue coba carta di Google nih ternyata ada fakta yang sangat mengejutkan ketika kita mencampurkan Coca-Cola dengan udang ini. Karena bisa mengakibatkan hal yang buruk pada tubuh kita dan bisa menjadi sebuah racun ketika masuk dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian di salah satu video Ketiap juga pernah dia mengatakan alasannya kenapa selama ini dia nggak pernah memperlihatkan mukanya. Dan hanya menggunakan topeng. Jadi dibilangnya tuh kayak gini. I'm wearing this blue mask, cause I don't want to reveal my identity to protect me. Jadi maksudnya dia menggunakan topeng selama ini karena dia nggak mau sampai identitasnya tuh ketahuan sama orang-orang gitu ya. Menurut kalian nih kira-kira kenapa dia nggak mau sampai identitasnya ketahuan nih? Kalian nanti boleh komen di bawah. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa mungkin keberadaan siket yang ini udah dekat nih ya. Ada yang mengatakan bahwa dia di Belanda, ada yang mengatakan bahwa dia juga di Belgium. Kalian coba lihat video yang ini.
Nah lalu setelah gue cek lagi nih ternyata di YouTube tuh ada tersebar beberapa video yang menceritakan bahwa kemungkinan ini adalah Katyap gitu ya. Jadi ini kayak Katyap ini sedang klarifikasi ketika dia mukanya memar di matanya sini ada memar gitu ya kayak memar seperti abis dipukul gitu sama seseorang ya. Coba deh kalian lihat videonya yang ini. Nah, jadi gue coba jelasin sedikit arti dari videonya tadi ya. Jadi ceritanya tuh dia mengatakan kayak gini. Jadi aku itu menunggu hingga malam, tapi betapa lucunya ketika dia menonjok wajahku. Jadi ceritanya orang yang menonjok wajahnya dia itu untuk pertama kalinya. Tapi tahun lalu dia pernah memukul kepalaku. Jadi ceritanya ini tahun lalu juga dia pernah dipukul di van mobilnya orang ini. Dan si wanita ini juga mengatakan bahwa dia ini mungkin paranoid dan bisa menjadi gila gitu ya. Dan dia juga mengatakan bahwa kegelisahanku mungkin dapat membunuhku suatu saat nanti. Jadi ini bisa digambarkan sebagai suatu kasus kayak KDRT gitu guys ya. No man has any right to put hand on a woman. No man at all, no matter how big, how small, no matter where you're from, it is not right to raise a hand to a woman. And it's only now that I've realized that. And I, I've had the courage to walk away and to go straight to my family and friends and people who love me now. I'll have the courage to actually do something about it this time because even once it's unacceptable. But to be made feel that it is acceptable. Jadi intinya dia bilang bahwa hal ini sebenarnya nggak bisa diterima. Seenaknya aja gitu. Tidak ada orang yang mau diperlakukan seperti ini. Terus dia bilang. Jadi sekarang aku udah punya keberanian untuk kembali ke keluargaku dan kepada orang-orang yang aku cintai. Serta dia juga mengatakan bahwa ini tidak bisa diterima kalau ada orang yang mengatur-mengatur hak dan kebebasan kita. Nah, menurut kalian apakah ini beneran Ketiap atau ada hubungannya dengan kasus dari Ketiap ini? Kalian boleh komen nanti di bawah. Nah, dan yang paling terakhir lagi nih, gue akan memperlihatkan kepada kalian suatu video yang mengatakan bahwa Katanya si Ketiap ini udah memiliki channel yang baru di Youtube dan sudah mengupload video. Tapi di video ini wanita tersebut menggunakan bahasa Polandia, bukan bahasa Inggris. Kalian coba lihat videonya yang ini. Nah jadi banyak orang yang bilang bahwa di video itu sebenarnya bukan Ketiap ya. Tapi menurut gue bisa jadi memang Ketiap karena... Konsep video itu kayak mirip gitu guys ya. Jadi cuman kelihatan mukanya setengah gitu ya. Sama dengan video Ketiap yang sebelum-sebelumnya ketika dia mukbang gitu ya. Oke okay guys, jadi itu saja tadi beberapa fakta-fakta yang terbaru mengenai Ketiap yang sudah berhasil gue rangkum dalam video kali ini. Dan bagi kalian yang mungkin masih penasaran mengenai kasus Ketiap ini, gue akan coba kembali untuk mencari tahu lagi fakta-fakta terbaru apa saja yang gue belum bahas pada video ini dan video-video yang sebelumnya. Dan gue juga memang masih penasaran sebenarnya apa yang terjadi pada Ketiap ini dan sebenarnya apakah sekarang dia masih hidup ataukah sudah nggak ada gitu ya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like video ini, share ke teman kalian, komen sebanyak-banyaknya di bawah pendapat kalian mengenai kasus ini dan jangan lupa juga paling penting untuk klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru dari channel ini. Oke, okay? see you on the next video and bye bye.